Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Yâdidi zerratil kâinât ve mürekkebâtihâ. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Sorular ve Sözler programının kıymetli takipçileri. Bugün yine 32. sözün soru ve cevaplarını e, Sayın Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızla göreceğiz. Hocam hoş geldiniz. <gülüyor> Teşekkürler, buyurun. Evet, ilk sorumuz. Sualin ikinci şıkkında bir şeyin zıttı olmazsa o şeyin nasıl kemal olabilir deniliyor. Erhamur Rahim'in ve Ahzenül Halik'in tabirleriyle eşyanın zıttıyla tanınmasının nasıl bir münasebeti vardır? Bu sual sahibinin zannına göre bir şeyin kemalinin bilinmesi için iki şey lazım. Bir zıddı olacak. Kezdığına göre bilinsin. Değil mi? Evet. İkincisi de o kemale sahip başka kimseler de olacak. Onları mukayese edilerek bilinecek. Yani bu iki şıkta sual sahibi takılmış yani. Üçüncü bir şık aklına gelmiyor. Evet. Üçüncü şık ne? Kemal biz de seviyoruz zaten. Evet. Şimdi zaten konumuzda olacak. Evet. Evet. Sual sahibi hakiki kemali bilmiyor, yalnız nisbi bir kemal zannediyor. Halbuki gayre bakan ve gayri ve gayre nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tevafuklar hakiki değiller, nisbidirler, zayıftırlar. Eğer gayr nazardan sakıt olsalar, onlar da sukut ederler. Mesela sıcaklığın nisbi lezzeti ve fazileti soğuğun tesiriledir. Yemeğin nisbi lezzeti açlık eleminin tesiriledir. Onlar gitse bunlar da azalır. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun ve bizzat bir hakikati mukarrere olsun. Hakiki kemal ile nisbi kemalın farkına da değinerek detaylıca izah eder misiniz? Aşıkını da özetti ki bu soru sayılı kemali iki kaynak tabii görüyor. Birisi zıddını bilmekte, bir de nisbi kemal. Başkası nisbetli kemal. Üstad burada ikinci şık üzerinde durdu, okuduğunuz cümlede. Şimdi başkası nispeten hasıl olan kemal, hakiki, hakiki kemal değildir diyor. Çünkü niye? Başkası, yani gayr diyor üstad burada. Gayr nazadan sukut etse, yani o ortadan kalktı mı kemal de ortadan kaybolması lazım. Onun nispet edildiği için. Değil mi? Şimdi sıcaklığın kemali Soğuk nispet edilince e, soğuk etim sıcağında kemali kalmaz. Değil mi? Yani i̇nsanlar da buna mukayese ediyor soru sahibi. Ustad böyle öyle değil diyor yani. Başkasına nispet ederek e, bilinen kemal veya hasıl olan kemal hakiki kemal değildir. Nisbi bir kemaldir. Hakiki kemal zatında olur. Başkası olsun olmasın hiç fark etmez. Ona ileride misaller gelecek de burada bir misal e, Fıstatın gene verelim. Hüsnü basar diyor. Ne demek hüsnü basar? Görmenin güzelliği. Evet. Şimdi görmenin güzelliği başkasına ne bakmaz yani. E bütün insanlar efendim görüyorlar değil mi? Bizim görme güzelliğimiz azalma oluyor mu? Evet. Yani bütün insanlar kör olsalar bizim görme güzelliğimiz artma olur mu? Evet. Demek ki görme güzelliğin değil kendi zatındandır görmenin güzelliği. Başkası olsun olmasın. Gayrı olsun olmasın fark etmez diyor. Evet. Allah'ın sözü. C şıkkı. Lezzeti vücut ve lezzeti hayat ve lezzeti muhabbet ve lezzeti marifet ve lezzeti iman ve lezzeti beka ve lezzeti rahmet ve lezzeti şefkat ve hüsnü nur ve hüsnü basar ve hüsnü kelam ve hüsnü kerem ve hüsnü siret ve hüsnü suret ve kemal zat ve kemal sıfat ve kemal ef'al gibi Bizzat meziyetler gayr olsun olmasın şu meziyetler tebettül etmez. Değişmezse. Zikredilen özellikleri nasıl hakkı kemal ve hakkı güzel olduklarını açabilir misiniz? Şimdi hakkı güzel olmasının e, ölçüsünü ustad verdi zaten. Gayr olsun olmasın o kemalde değişme olmuyorsa o, o hakiki kemaldir. Başkasına bina edilmişse değil mi? O hakkı kemal değildir çünkü o... Başkası ortadan kayboldu mu? Kemal de ortadan kaybolur dedik değil mi? Evet. Şimdi sanırım 20'ye yakın örnek vermiş. Evet. 
E, sadece örnek biz de örnekler örnek olarak evet. iki üç tanesini e, programa zikredelim. Sayılır zaten eserde var. E, müracaat edilebilir. Mesela birisi şu lezzet vücut ve lezzet hayat. Evet. Şimdi vücut varlık demek ki. Bizim var olmaktan duyduğunuz bir lezzet var mı bizim? Var. Var. Evet. Hayat sahibi olmaktan aldığınız bir lezzet var. yine var. Şimdi varlıktan aldığınız lezzet yokluğa bina edilmemiş. Yani yokluktan dolayı biz varlıkta lezzet arıyor değiliz yani. Değil mi? Ve hayata, hayatın lezzeti ölümle ya da hayat sahibi olmayanlardan gelmiyor. Ben hayatım, ni, ni, hayatın lezzet alıyorum. Çünkü taşta, toprakta hayat yoktu. Bende var onun için lezzet arıyorum. Böyle de değil değil mi? Her şeyde hayat olsa bizim hayatımız azam olur mu? Yok. Olmaz. Nisteki mesela inşallah cennette bu tavuk edecek. Her şey taşla toprağı ile hayatta olan daire bekadık hayat diyor usta. Orada her şey hayatta olacak. Ama müminin hayatında bu bir noksanlık meydana getirecek mi? Getirmeyecek yani. Lezzet hayat. Bir başka misal lezzet muhabbet, lezzet marifet, lezzet iman diyor. Yani marifet Allah'ın, Allah'a iman etmenin, orada marifetinde mesafe, kemal kazanmanın ve muhabbetin ilerlemenin zevkleri de zati zevklerdir bunlar. Başkasında olsun olmasın değil mi? Şimdi bütün dünya Allah'ın küfür de olsa imanın lezzetinde bir azam olur mu? Onun nitekim bunu bizzat Resulullah'ın yaşamış değil mi? Bütün dünya müşrik kendisi tek muvahit ama tevhidin, imanın, tevhidin zevkini kemaliyle tatmış değil mi? Marifet ve şey de öyle, iman da öyle. Bir başka misal de verip şey yapalım. Hüsnü kelam diyor mesela. Şimdi konuşmanın bir güzelliği vardı değil mi? Konuşmadan hoşlanıyoruz. Evet. Güzel bir şey. Evet. Şimdi bu güzellik, efendim söyleyeyim, yine zaten de güzeldir. Evet. Hiç kimse konuşmasa, yani konuşma sıfatı bir an için herkesin alınsa mesela, sadece bizde kalsa. Evet. Artık mı olur mu bizim evet. lezzetimizde? Evet. Ve dünya nüfusu bugünkünün üç katını çıksa azal mı olur mu bizim konuşmamızda? Evet. Demek ki gayra bakmıyoruz. Evet. Bizim kelamın lezzeti. Evet. Zatın da güzeldir. Böyle olsa 20 yakın örnek vermiş. Evet. Allah razı olsun. Evet. Yeni bir soru. Sani Zülcelal ve, fa- ve Fatı Zülcemal ve Halık Zülkemal'in bütün kemalatı hakikiyedir, zatiyedir. Gayr ve masibe ona tesir etmez. Yalnız mezahir olabilirler. İzah edebiliriz. Aynı olabilirler. He. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarının, cemalinin, kemalinin değil mi? Bütün sıfatlarının e, <gülüyor> kemalden, kemalinin hasfı olan diyelim. Ve kemalinin, Türkçe çünkü sen tam biliyor. Kemalinin, efendim söyleyeyim, e, derecesi diyelim. Gayra bakmıyor yani. Sonsuz kemal der Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları. O yüzden gayra bakmaz, gayrı olsun olmasın. O kemalle sonsuzdur. Yani gayrı olunca bu azal mı olmaz? Gayrı olmasa art mı olmaz? Nitekim e, Cenab-ı Hak vardı ve hiçbir şey yoktu. Değil mi? İlk defa Nur-u Muhammed yaratıldı. Bütün alemlere çekirdek bir mahiyet. Evet. Keyfiyetini bilemiyoruz. İsmi o yani. İsmi Nur-u Muhammed'i. E bütün alemlerin ilk çekirdeği, ilk mahluk. Yani ama mahiyetini bilemiyoruz. Bunu, bunu peygamberimizin ruhuyla falan karıştırmamak lazım. Kainatın en mükemmel meyvesi peygamberimiz olduğu için e, o ilk çekirdek de Nur-u Nur, Nur, Nur Muhammed'i ismini almış. Oraya fazla girmeyeceğim. Şimdi o yaratılmadan gene Cenab-ı Hakk'ın kemali ne iyiyse Nur Muhammed'i, Muhammed'i yarattı gene kemali o. Ondan bütün kainatlar yarattı gene kemali o. Hiçbir değişim olmadı Cenab-ı Hakk'ın kemalinde. Değil mi? Yani zıd, şey bak masiva dedi. Allah'tan gayrı her şey. Şimdi Nur Muhammed'den başlar masiva. Bütün kainat, cennetler, cehennemler, melekler hep ona dahil olur. Allah'tan gayrı her ne varsa. Bunun hiçbir yoktu. Allah'ın kemali neydiyse ki sonsuz kemal dedi. Halen odur yani. Halen odur. Masivanın hiçbir tesiri yoktur diyor. Evet. Yeni bir soruya geçiyoruz. Seyyid Şerif Cürcani Şerhul Mevakıf'ta demiş. Seyyid Şerif Cürcani ile eser hakkında bilgi verir misiniz? 
Ben bu konuda sonra İslamiyet sitesine baktım. Gerekli yeterli bilgi var orada. Evet. Dolayısıyla zaten uzunca bir... Ondan bir özet çıkarttım ben. Bu özeti, özeti takdim edeceğiz seyircilerimize. Müracaat edecekler, yazılı olarak vereceğiz. Tüm okumamız burada gerekmiyor. Evet. evet. Yeni bir soru. Ne şeyi seversen ya lezzet için seversin, ya menfaat için, ya evlada meyil gibi bir müşakere cinsiye için, ya kemal olduğu için seversin. Eğer kemal ise başka bir sebep, bir garaz lazım değil. O bizzat sevilir. Kemalatta nasıl bir hususiyet var ki diğer vesileler bilvasıta kemal bizzat seviliyor. Şimdi her neyi seversen diyor ustadımız. Lezzet için severiz, menfaat için severiz. İşte evlada meyil gibi, aile sevgisi gibi, insan sevgisi gibi değil mi? Hepsi evet. gelir buna. Bunlar için severiz diyor bir şeyi sevdiğin zaman. Bir de kemal ol, kemali olduğu için severiz. O kemal oldun, onun da diğerleri olsun olmasın hiç fark etmez yani. yani onun kemalin kendi lezzeti kafi. Onlar da olursa ayrı. Onlar da olursa yani ona mani değil de yani kemal tek başına şeye kafi. Evet. Sevme. Sevmeye kafi. Çalışın. Evet. <gülüyor> Biraz şey yapacaksın. Evet. evet. Yani yazmışım burada. Güzel şeyleri faydası için severiz. Güzel olduğu için severiz. Bize menfaat olduğu için severiz. Bize mükemmel olduğu için severiz. Mükemmel oldu mu? Mesele kalmıyor. Şimdi mesela Kemal bize sevilirin en güzel ve en yaygın diyelim örneği bu turistik seyahatler. Değil mi? Geliyorlar mesela turistler İstanbul'a Efendim, Sinan yaptığı eserleri hayran kalıyorlar. Değil mi? Dinleri dinimizden değil. Evet. Ayrı dinler, ayrı milletten. Ve ya neyin seviyorlar Süleymaniye'nin? Kemal orada değil, değil mi? O gün şartlarda öyle bir eser müjde getirmek harika bir şey hakikaten. Evet. Şimdi Kemal onun zatını sevilir yani. yani. Başka bir sebep gerekmez. Bu insanın fıtratında var zaten. Evet. Allah razı olsun. Yeni bir soru. Mesela eski zamanda sahibi kemalat insanları herkes sever. Hı. Onlara karşı hiçbir alaka olmadığı halde istihsan karene muhabbet edilir. Burada bizzat sevilen sahibi kemalata verilen örnek nedir? Örnek ver. Yani zaten burası üst sorunun e, şey oldu yani, devamı oldu yani. Hı. Kemal zatla sevilir. Hı. Ne gibi? Hı. Bir misal. Eski zamanda sahibi kemalat olan İnsanı herkes sever. Niye? Kemal zatını sevilir de ondan. Adam mükemmel mimardır, mükemmel sanatkardır, mükemmel alimdir. Değil mi? O, bu ilim zatında sevilir. Kim doğrusu olsun. Çin'de de olsa arayınız diyor peygamberimiz. Bunu ilim zatında sevilir. İrfan zatında sevilir. Efendim söyleyeyim. Sanat zatında sevilir. Güzel ahlak zatında sevilir. Tevazu zatında sevilir. Kim doğru olsun. Evet. Değil mi? Güzel sıfatlar kim doğru olsun. O sıfat sevilir. Ama adamı hiç de sevmezsen. Tersin adamı şöyle şöyle bir adam ama. işte tevazusu da diyecek yok yani mükemmel. Evet. Mesela. Yani o güzel sıfatlar dahil. Bütün kemaller zatında sevilir. Kim doğru olsun. Fark etmez. Bu yukarıya misal oldu yani. Evet. Yeni bir soru. Cenab-ı Hakk'ın bütün kemalatı ve esma Hüsna'sının bütün meratipleri ve bütün faziletleri hakiki kemalat olduklarından bizzat sevilirler. Mahbubetül bizzatihadırlar. Bugün Allah'a inanmayan insanlar çoğunlukta iken bu cümle nasıl anlaşılabilir? <gülüyor> Şimdi çoğunluk olmak e, ölçü değil yani. Çoğunluk ölçü değil. Evet çoğunluk. Çoğunluk ölçü değil değil mi? Bir konu hakkında konuşacaksa mütahsız insanlar konuşur. Bin tane bilmeyen adam gelmiş, bir tane de bilen adam gelmiş. Kimi söz dinlenecek? Bilen, bilen adam söz dinlenecek. Ya. Şimdi burada da kemalat noktasında soruyu şöyle anlayabiliriz. Yani kemalata meftun olma hissi çok azalmış ya kaybolmuş. O çoğu insanda. Onun yerini ne almış? 
menfaat almış, eğlence almış, şehvet almış, uyuşturucu almış, içki almış, almış da almış. Bunlar kalbi, aklı perdelemişler. Aklı uyutmuşlar. Usta tenvim diyor. Aklın tenvimi, tenvim edilir, uyutur diyor. E aklı uyuyunca uyuyan adamın önüne hangi kitabı koyarsanız o anlamaz da. Değil mi? Şimdi şu kainat kitabını Peki kemalatı niye göremiyorlar? Uykudalar onun için. Evet. Önce uyanacaklar. Neyle uyanacaklar? İman ile, marifet ile değil mi? İslam ile uyanacaklar ki bu kemalatlara muhatap olabilsinler. Yani yoksa uykudayken görememeleri kemalata bir nakise değildir. Noksan da kendilerine aittir. Yani kendileri mahrum kalırlar o kemalatı temaşa etmek için değil mi? Yani çünkü yok kubbe. Hani diyelim Süleyman'ın kubbesine hayran oluyorlar. E, gök kubbeye niye hayran olmuyorlar? Değil mi? Ya e, Bakamıyorlar da onun için. Ondan Ramazan diyorum Süleyman'ın niye hayran oluyorlar? Kubbesi çok büyükmüş diye. Ayasofya da öyle. E, ama diyorum onların memleketinde gök kubbe yok mu? Var. Niye var? Bakamışlar da gelmişler ta İstanbul'a. Ya. Öyle. Evet. evet. Allah razı olsun. <gülüyor> Yeni bir soru. <gülüyor> Umum kainattaki umum kemalat bir zat-ı Zülcelal'in kemalinin ayatıdır ve cemalinin işaratıdır. Belki hakiki kemaline nispeten bütün kainattaki hüsn ve kemal ve cemal zayıf bir gölgedir. Gölge denilen şeyler mahiyet itibariyle güzeldir, kamildir, sanattır, hasreten de mücessem varlıklardır. Nasıl gölge oluyorlar? Bu mukayeseyi açar mısınız? Daha önce yine gölge üzerinde durmuştuk. Yani gölge asılla mukayese edilince çok zayıf kalıyor o manada. Dedik ya güneşin aynadaki tecrübesine de gölge deniyor. Aslında gölge de oldu ışık sahibi. Niye gölge deniyor? Güneşin ışığına göre o gölge kadar zayıf kalır o manada. O konuya daha önce girmiştik. Ben sadece şu kadarını söyleyeceğim. Bu ibadede bazı şeyler dikkat edecekti de soruda. Şimdi umum kainat, umum kemalat bir zat izcilerin kemalin ayetidir, delilleridir. Delil. Değil mi? Şimdi delil. Şimdi delil oluyor ama şimdi ben anlatabilecek miyim? Şimdi diyelim ki işte Süleymaniye dedik Sinan'ın mimarlık sanatındaki maharetinin neydir? Alametidir. Delil değil mi? Ayetidir. Bir delilidir yani. Delilidir. Ama şimdi Süleyman Can'ın kendisinde mimarlık var mıdır kendi zat, kendisinde? Sadece onu gösterir yani. İşaret eder. Cemal'in işaretidir. Cemal'in işareti, güzelliğini gösterir, işaretidir. Şimdi mesela işte bir harita bakıyorsunuz, Karadeniz. O Karadeniz'in işaretidir o, deniz değildir yani. Karadeniz'in kendine göre o işaret kalır değil mi? Ya da harita İstanbul'a bakıyorsunuz, bir kalınca bir nokta. Birkaç nokta. O İstanbul mudur o? Evet. İstanbul'un işaretidir. Evet. İşte bunu harika misaller bunlar. Yani kainattaki bütün güzellikler kemalatlar, kemalatlar. Yani bakın kemaline göre işaret gibi kalıyorlar. Evet. Yahut ayet gibi kalıyorlar. Delil gibi. Değil mi? Evet. Bir yahut gölge gibi kalıyorlar. Evet. Dersin asıl ana teması bu. O şeyleri yazmış inşallah. Cevapları da onları da takip evet. edeceğiz. Evet. evet. Güzel. Yeni bir soru. Nasıl ki mükemmel, muhteşem, münakkaş, müzeyyen bir saray, mükemmel bir ustalık, bir dülgerliğe bil bedaha delalet eder ve mükemmel fiil olan o dülgerlik, o nakkaşlık ilahi bu birinci hüccetin tamamını izah eder misiniz? Şimdi burada sadece bir tefekkür yolu gösteriyor. Yani tefekkür kademeleri, merdivenleridir bu anlatılanlar. Yani Nasıl tefekkür edeceğiz eşyayı? İşte insani insanların eserlerinden bir misal veriyor değil mi? İşte biz on, burada dürgerlik misali verdi mesela. Biz de diyelim bir yazı örnek alalım. Aynı işte öyle tatik ederim. Mesela şimdi mükemmel bir yazı. Değil mi? Yazı mükemmel. İşte o eserin mükemmeliyeti neyi, neyi gösteriyor? Fiili mükemmeliyetini. Değil mi? Evet. Ha, fiili mükemmeliyetini. Şimdi yazmak fiilinde mükemmellik var ki o yazı mükemmel olmuş. 
fiilin mükemmeliyetinden eserin mükemmeliyeti çıkıyor. Peki fiilin mükemmeliyeti neye dayanıyor? Onu yazan zaten sıfatı mükemmel de değil mi? Yazması mükemmel de, hattatlı mükemmel de o mükemmellikten o efendim yazının mükemmelliği çıkıyor. Yani sıfatı mükemmel. Tabii sıfatı mükemmelliğinden yazının mükemmelliği çıkıyor. Yani yazının mükemmelliğinden de <gülüyor> ismin mükemmelliği çıkıyor. Böyle gidiyoruz. Bu derslerde bazen karıştırılıyor bir nokta da onu söylemek istiyorum. Yine birkaç kelamda ederiz. Bu sıfat kelimesi bazen Risale'lerde o ustanın özelliği manasında da kullanılıyor. Yani o işi yapmaktaki, yapmadaki mehareti, ya yapmadaki kabiliyeti, o sıfattan geliyor o. Hem adamın mimarlık sıfatı var da, o, o mimarlık sıfatından eser ortaya çıkıyor. Değil mi? Ama aynı mimarın ilim, irade, kudret sıfatları da var. O iki sıfat bazen karıştırılabiliyor. Yani bazen ona, buna karışabiliyor. Yani. Yani i̇kisi de sıfat ama, Bildiğin sıfat vasıf şey manasına, yani kabiliyet manasına, özellik manasına. Diğerinin sıfat bildiğimiz ilim, irade, kudret, sen basar sıfatlar var. Hı. Cenab-ı Hakk'ın insan da bunlar numunelerini Cenab-ı Hak yaratmış, bize vermiş. Bize de bunlar var. Hı. Bunlar da sıfat ama az önce Hazretin gibi mimarlık da mahiret olmak da bir sıfat, bir özellik yani. Hı. Bazı derslerde bazen soruluyoruz, onun için açıklamak ihtiyacı duyuyorum. Hı. İki sıfat karıştırılıyor. Yoksa asıl kainatı tefekkür ederken asıl anlayacağımız sıfat Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Hı. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları tabi. İlim ve kudret. Evet. Eser mükemmel mi mesela? Evet. Diğer bir meyve mesela. Mükemmel mi? Evet. O eser mükemmeliydi. Bu fiil mükemmeliydi. Mükemmeliydi. Terzik fiildir. Evet. Rızıklandırmak mükemmel de evet. onu mükemmel rızık çıkmış. Evet. Yani mimarlık mükemmel de mimari eser çıkmış ondan. Fiilden değil mi? Evet. Ha. Demek ki esenkinin fiilin kemali. Fiilin kemali de ismin kemalini gösterir. Rezzak ismi. Allah, Allah'ın rezzak, kıye, rezzakiyeti e, mükemmel de ondan mükemmel terzik fiili zuhur etmiş ve ondan da mükemmel rızıklar çıkmış. Değil mi? Peki, sıfatlar neye dayanıyor? Şuhunatın mükemmelliğine. Çünkü ustadan bir cümle getirmiştim. Anlatıyoruz ama okumak daha iyi. E, sıfatlar da şuhunata dayanıyor. Kısa şöyle buyuruyor. Bu evsafının kemali, evsafının, sıfatların kemali, bir bedaha şunat-ı zatiyenin kemalini derlet eder. Peki ne demek? Çünkü sıfatın mebdeleri o şuun zatiyedir. Sıfatın başlangıcı o şuun zatiye. Yani bütün sıfatların tecellisi şunattan geliyor. Bunun en güzel örneği, işte her zaman söyleniyor, söylüyoruz. Şu az kusur, ben gizli hazneydim. Bilinmeye muhabbet ettim ve marifeti yarattım. O bilinmeye muhabbet etmek şuunattır. Bu şuuna sıfatları tecelliye sevk etti. Evet. Ve marifeti yarattım. Marifeti yaratmak sıfatları yarattı. O sıfatların mevdeyi ne oldu? Şuunat oldu. O bilinmeye muhabbet etmek. O çok da mühim. Bir de okuyayım o cümleyi orada kalalım. Yani soru orada kalsın daha doğrusu. Evet. evet. Ve o esrafın kemali bilbe daha şunat-ı zatiyenin kemalini derlet eder. Çünkü sıfatın mebdeleri, başlangıçları o şuun zatiyedir. İşte az önce arz ettim. Şu kainata nazar ibretle bakıldığı vakit vicdan ve kalp bir hadsi sadıkla hisseda, hisseder ki şu kainatı bu derece güzelleştiren ve süslendiren ve envai mehasinle tezyin edenin nihayet derecede bir cemal ve kemalatı vardır ki şöyle yapıyor. İkinci hücceti hadsi sadık ile birlikte açar mısınız? Sadık'a. Hads yani kısa mevdede müntahe bir anda geçmek deniyor yani. Yani Mukaddemenin hemen başından neticeyi hemen anlamak yani. yani Türkçe'de levdevenin levdevi anlamak derler ya. Hadsi sadık. Şimdi mesela insan diyelim işte e, harika bir esere baktı mı? Değil mi? E, madem bu eser mükemmeldir o halde bunu yapan 
zatın da efendim fiil mükemmeldir. Öyleyse kendi mükemmel bir e, mahir sanatkardır diye uzun uzun düşünürse sonra ona şey yapmaz yani takdir etmez de Hemen takdir eder. Baka bakma sayran olur. Değil mi? Bu mantıki sesine hiç girmeden baktığın kemalini hemen görür ve takdir eder. Şey, şey, Müslüman olsa maşallah der. Başka dinlense bir şey der yani. Ama der yani. O kemali terenim edir. Herhangi bir lisanla. Şimdi bu kainata da satıyor ki bu kadar güzelliklere baktı mı haçlı sadıkla bilecek bu güzellikler değil mi? Biz cemilden geliyor. Kendi de nihayetli güzellik var ki Mustafa Mürdi gibi şunat, sıfat, esma, efal, perdelerin geçtiği halde yine bu kadar güzellik görünüyor. Ya. Şimdi bu eserin güzelliği. Kim bilir esması güzeli nasıl? Esmasın güzeli, kim sıfatın güzelliği nasıl? Bunlar gölge gölge. E, sıfatların mükemmelliği acaba şunat zatiyesi nasıl? Şunatın mükemmelliği acaba zatın müke- güzelliği cennette, ehli cennete bir antem aşağısı cennetin unutulacak diyor ustad. Değil mi? İşte o güzelliğin e, perdeler arkasında dördüncü, beşinci perdeden bir tezahürünü kainata seyrediyoruz. Ama haksız sadık bakar bu herkes güzelin güzel güzel diyor. Evet. Mükemmel mükemmel diyor. Değil mi? Haksız sadıkla. Ama bunun imana çevrilmesi ayrı mesele. Abi hidayet meselesi. Adam isyanlarla bulanmışsa zihni, batıl inançlarla kararmışsa yani kalbi, batıl felsefelerle aklı zayi olmuşsa yani güzelin güzelini görür ama bir güzelden geliyor'a varamayabilir. Ama kalp onu sevmesi o takdirdir yani. Sevmesi gösteriyor ki şimdi şu eser bir, şu kitabı bakıyor değil mi? Risale'yi okuyoruz. Oradaki cümleler mükemmelliğinden hiç düşünmeden hemen o sırada maşallah hayran, hayran ediyoruz değil mi? Evet. Çok uzun uzun düşünmüyoruz. Maşallah. Hemen bakar bakmaz <gülüyor> şey hasısladık bu işte. Maşallah. Evet. Evet. Evet, yeni bir soru. Malumdur ki mevzum ve muntazam ve mükemmel ve güzel sanatlar gayet güzel bir programa istinad eder. Mükemmel ve güzel bir program ise mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyeti ruhiyeye delalet eder. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki ilim vasıtasıyla sanatında tezahür ediyor. İşte şu kainat hadsiz mehasini maddesiyle bir manevi ve ilmi mehasinin tereşruhatıdır. Ve o ilmi ve manevi mehasin ve kemalat elbette hadsiz bir sermedi hüsn ve ceman ve kemalin cilveleridir. Bu üçüncü hüccetin tamamını izah eder misiniz? Bazıları acılıca temas etmiş olduk. Burada e, ilmin güzelliğine ustad dikkatimi çekiyor. İlmin, yani planın, programın, kaderin güzelliğine yani, değil mi? Mevzun, muntazam, mükemmel ve güzel sanatlar gayet güzel bir program. Program kader işte. Programdan geliyor. Mükemmel programlanmış ki değil mi? Onunla mükemmel neticeler çıkıyor. İşte bunda insanda örneği var ya insan diyelim bir cümleyi zihninde güzel kurdu mu ağzından da güzel cümle çıkar. Yani ağzından dökülen cümlenin güzelliği zihinde cümlenin güzel kurulduğunu gösterir. Oradan dışı aksediyor çünkü. Değil mi? Evet. İnsan ustakıyor şu yılan bir mikası. Nasıl böyleyse kendi bütün güzellikler kaderin güzelliğini gösteriyor. Evet. Cermak'ın ilminde her şey çok güzel planlanmış, programlanmış ki değil mi? Tezahürleri de böyle mükemmel oluyor, böyle güzel oluyor. Yani dersin şey bu yani. Ana teması bu. Evet. Peki gelecek programda tekrar <gülüyor> görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. سبحانك لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات